，我现在已经在小猪姐姐家门口了。我们发了 N 轮微信，他一直跟我说，等一下我还没有收完，我决定不等了。这个人可能永远都收不完，现在就杀他个措手不及。哎，妈呀，这个是指纹锁，不是门铃。怎么回事？怎么回事？谁呀、啊？我一直在按你的指纹锁。<笑>欢迎欢迎，知名美妆博主小猪姐姐，中国美院油画专业硕士毕业的她，因各类仿妆和美妆视频而爆红，成为美妆界的顶流博主。听说她最近刚刚搬了家，我很好奇，美妆博主们的家里是不是都化妆品堆积如山？她家里到底长什么样子？哇，你这这么整齐，一进来。崭新的几堵白墙，你家没有东西，空无一物。哟，都藏起来了，我找一下。你们家其实最特别的就是这个拱门。其实我这个家一开始就想要一个拱门，找了很专业的家装设计师，他说中国家不能放拱门。你知道拱门什么地方用吗？墓地，你知道吗？墓穴才会有，啊、就给我灌输这种思想。但我想想不行，我就是喜欢，我就要，我就要。但这个拱门不好做的，因为你还涂了是这种，对，其就是找工人不停的去改形状，尖一点的、圆一点、扁一点，什么就改好多。为什么大家一进我的家都会说？这也太空了吧，就是空到让人觉得莫名其妙，你知道吗？因为就这面墙太空了，但这面墙我是留下来想要放放画的。这个房子是做了一个动静分区，怎么分呀？其实就是从这个拱门这边，拱门往这个区域都是动区，平常这是活动区，对，客厅啊、餐厅啊，然后后面是我工作的地方啊。嗯，这个是你的工作室，对，那你都没有明显的门把它们隔开，对，几乎都是打通的，都是做了一个这样的玻璃门，透明的很好，因为我一进来就觉得你家特别的开阔，是就是因为你把它们都打通了。哇，我看到他的东西在哪了？朋友们，在这儿，我会帮你们带走的。天哪，这边就是一些比较成系列的口红会摆在这边。那不成系列的呢？在角角落落哪里都是。那你能找到你的口红吗？这么多，摆到里面之后基本上就没怎么拿出来过了，就真的是很难去找到，因为口红院都是用心的。口红院都是用心的。有没有两百只？那应该有吧。现在我来数一下，三十乘以五，一百五，一二三四五，五乘五乘一百五，四百五。就光这排至少就有七百五十只。天哪，你有一千只口红！我受到了冲击。你看，就像我们美妆博主感慨你们时尚博主的衣服、鞋子配饰之多，然后你也不会去看它过不过期，口红嗯不会过期的，对吧？这个工作区域，你是在这里剪视频？对，在这边。我以前就一直不是有个栏目叫一每周一个小技巧吗？流产了很久，觉得那个特别好，而且很容易学。这是你新的画吗？对，本来说想要好好开始画了，结果画两笔又停下了。这里为什么有一个岛台？因为其实这个工作间一开始的设想是在这画画用的，然后我们画油画是要洗笔，所以这边想放一个洗笔池，而且岛台它就很容易做收纳空间。其实这边就是一些我在工作的时候要随手拿的东西，因为收纳要根据这个来。这个房子收纳功能一定要非常的强，但是呢又不能看出来有收纳的功能，就是在设计前就已经想好了。嗯。这边的柜子也是收纳，就是放的我的摄影器材，连相机都要有这么多和摆的这么整齐。这边抽屉本来也是做的那个弹压式的嘛，然后呢，他们施工团队就是给我减小成本啦，用的是很差的材料，根本就推不开，全都是变形的了，所以就,就加装了。对，全都是说那就取消不要按压的，就给我弄成抽屉。什么叫处女座强迫症？而且上面还有标志的，对，分得清清楚楚。嗯，因为其实数据线这些东西是最难收的。你分得清哪个是哪个吗？当然分不清了，<笑>只是这样装起来看着比较整洁。
，穿过这个拱门就是禁区了。然后这边就全是收纳柜，一个强迫症患者，烦死！然后但是你看柜子全都弹出来了。中间这边是我的公关礼盒，这边就是一些没有拆封的囤货，它全部用这种盒子。对，天对，这边就是底妆、粉底液，这是没拆封。哎呀，这怎么还有空盒？真是！你看他强迫症，他看到一个空盒子，然后一直把它拿着。这边就是小狗的东西，哇，因为就是遛狗的小福妈妈，对不起你，他<笑>们好多吃的。这边是衣服架子，<笑>你看狗狗的工具，狗狗药品护理。我从小就想养狗，以前只是因为觉得狗狗可爱，但真正的养了之后，就是发现，哎呦，他们对你那个依赖啊，完全不会给你压力，就是让你觉得内心暖暖的，特别好。哎呦，这是一个客卧，这边是我的小姐妹，你要来参观一下我的小姐妹们。啊，哇，小姐妹的房间，我以为是什么？天哪，拍那么多仿妆的视频，头发也是一个很重要的，非常重要。发型是仿妆，百分之五十的功劳都得归发型。那如果我现在说我今天想要变成工藤静香，我可以立刻就变身吗？来了。<笑>我要求是变成你好吗？对。<笑>怎么样？很奇怪吗？<笑>哇！哎，你们知道我很像谁吗？我现在特别像我妈妈。这就是今日份的小猪姐姐仿妆，像吗？<笑>很像吧，一定。<笑>你叫什么？你叫什么？眉毛太黑了。怎么样？是不是很真实？<笑>我就拍了五分钟，有没有？好热啊、嗯！所以当美妆博主好累啊！我今天看小猪姐姐就这样带，要拍一天哦。是我昨天带着假发出去外拍，<笑>昨天三十六度，对,对,对，太辛苦了。所以要拥有两千支口红，真的要付出很多。嗯。然后往这边走就是我的主卧了。这边呢，其实就是我的真实状态了。我觉得不让我来，可能是因为这里还没有收好吧。<笑>这是你平时化妆和拍视频的地方，就是我拍了一次就变成这样了，所以每次拍完其实都要稍微收一下，不然的话就会越叠越多。而且我也发现，就是你的这个区域就在你的睡房，因为这是我整个家中现在为止我拍下来觉得光线最好的地方。我看这套房子，还有之前租的时候，我都是举着相机看拍的好不好看，光线怎么样，这个很重要。你看你这个区域跟你的睡眠的这个区域形成一个好大的反差，这边简直是家徒四壁。其实这些就是我每一次每一天化妆用的东西嘛，但是我大部分的东西还是在衣帽间里面，变成衣帽间。这两边呢就是放我的护肤品和底妆。我特别特别特别喜欢底妆这一块，所以会买很多。关键都不是多不多的问题，是真的好整齐。你比人家专柜摆的还整齐。<笑>这边还有，对，这边就是眼影啊、高光啊。天哪！<笑>这是你全部吗？还有你公司还有？啊，当然还有了。当然还有了。这些是我平常会用的。哎，护肤的这边护肤的对，说实话，我护肤品真的是在更新太快了，我每天都在试新品，所以后面那些就是很少拿出来了。这个中岛就是我从正面看就感觉很平平无奇，什么都没有，但是侧面全是柜子，它每一层都会标上就是这一层放的什么。哎，你家真的很像一个商场的仓库，然后他们会把东西都贴。这是日抛的美瞳，这么多，会买很多。这种收纳盒就很好用，很清楚的看到是什么，看到颜色。嗯，单簇的假睫毛，开封的假睫毛，这些假睫毛有什么区别？都不一样呢。它会有的会让你眼神看起来很温柔，有的会看起来很清纯，有的看起来很魅惑。哦，它还有写好多型号的，什么 A 型。
眼镜，眼镜也不多的，你看。是因为我发现了，可能跟职业真的也很有关系。就是你家其实是很能明显的看出来钱花在哪。<笑>因为我需要的就是拍摄的东西，<笑>在买的过程中，我就是想说，哎，这个我要买，买完之后测评跟大家分享，到底这个东西值不值得，看起来到底是什么样子的，有分享的欲望才会去买这些东西，这是我买东西的一个原因。这个床坐在这里，景观真的好好啊！是的，外面看出去一望无际的江。我是在本科的时候有一次去我们导师家，然后他们家就是全江景在江边，当时我就被震撼到了，说这房子一定要买江景了。<笑>那个时候你还是一个穷学生，对我觉得太棒了。所以当时我爸爸说去看房子，问我有什么要求，我说一定要看江。除了这个拱门，这个家还有什么是你在设计的时候就觉得一定要坚持？你要坚持的就是这个酒柜，就是我梦想中的酒柜。好多他的茅台屋的，<笑>这些是我爸爸的喝的酒，不是我喝的。我觉得喝酒真的很快乐。那你是喜欢跟朋友一起喝，还是喜欢自己一个人喝？朋友一起喝，对，每次每一次喝酒都会有很好的朋友会照顾我。这边是你的厨房，好干净啊！我感觉从来没有做过饭的样子啊！你猜对了，确实这边没有用过。<笑>我其实还挺喜欢买杯子的，这个我特别喜欢，我喜欢这个，是吧？嗯，你,你要吗？我我有我有两个。其实我也给你带了杯子，不知道你喜不喜欢，但我看你的杯子，我感觉你可能会喜欢。哦，哇，好好看，<笑>哦，精致，哇，好漂亮啊！这个杯子，我很好奇，看一下<笑>冰箱里都有啥。哇，你的冰箱跟我差不多，是的吗？渣男冰箱，就是、<笑>全是喝的。后面这边就是中厨了，就是我爸平常给我做饭都是在这边，这边就会放调料，都很整洁。你不做饭，但是如果这些调料乱了，你会要来收拾一下？我会，这都是我收过的，就我爸负责用，然后我负责收。<笑>惊呆了，你是不是偷偷开了一个国小店卖的？妈妈对我的爱。这是你妈妈买的，嗯，但其实我妈妈买错了，那个全都是柔顺剂。<笑>那现阶段家对你来说是就意味着什么？意味着拍摄的地方。啊、天哪，听起来我都要哭了。<笑>就挺好的呀，拍摄的地方，拍摄更方便。那你也可以搞个工作室啊？嗯、为什么一定要？不行，工作室你要给它装修的很好看的时候，突然房东卖了怎么办？其实租房就是比较久，确实会有这种不安全感。对呀、啊，而且我需要我的气在里面，就也想摆脱自己以前那么混乱的生活场景。那是因为你的生活其实到了一个阶段，觉得我可能要整理一下，所以你在这个家待久了，这个家也会慢慢的充满了你的气。对呀、啊，就会很舒服，拍摄什么就会很顺。你是对白色有特别的情节吗？不，我今年发现我就是特别特别喜欢白色，一穿上白色就是整个心就安下来了，不知道为什么，可能就是处女座的命运。我看过一部小说，然后它上面说喜欢穿白的人是因为想把自己跟周围的人隔离开来。真的吗？嗯，我确实是不太希望周围有人，就我平常生活就是这样，就是我自己在家拍摄，在我家的话我会特别有压力，我比较一个人，因为其实我拍视频。重复率会很高，个人会比较视频拍的不满意，以后我会再重新拍。那如果有人陪着我一起重拍的话，我就会压力太大了，不行。那你装修的时候是就想过全屋要把它刷成白色？对，就是我一直觉得家里就应该白白的，这是从小我爸我妈给我的印象，因为我们家从一开始就是都是白的，都是特别简单。那刷白色不会很难养护吗？不会，我跟你讲，白色就是一个障眼法，就是因为你看到一片白色，你就会脑海中想象出来干净整洁的印象，会忽略它脏的地方。其实我爸爸会来陪我，所以这边就是有父母房，哎，就是在这里了啊、哦，这是一间房呀、啊，对，天哪，好隐秘啊，对，我觉得隐藏门也可以显得空间大嘛。其实我买这个房子也是为了让爸妈能到杭州来有一个舒服的环境，因为之前我爸都跟着我租房子，住的也不是很舒服。爸爸应该心情很好吧？女儿好争气，觉得特别的幸福。嗯、就长大之后自己赚钱了，就可以让爸妈过得更高兴、更舒服一些。对呀、啊，特别有成就感。